ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாம் வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மர்ஸ் ப்ரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் என்ன அது வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரெண்டு ரிலே வந்து விட்டுருந்தோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மர்ஸ் ப்ரைஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் சீக்கிரம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ மெர்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்கள் சூப்பராக சொல்லி தரேன்பா ஸோ புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க கீழே அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ரீ தான் அதுக்கு எதுவும் காசெல்லாம் கிடையாது அது பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிலேஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிகோட பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மற்ற இதை விட நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும் சும்மா ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து சூப்பராக சொல்லி தரலாம் சரிங்களா ஸோ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோ கூட போகலாம்பா சரிங்களா ஸோ மெர்ஸ் ப்ரைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்கீம் இப்படி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்கீம்னா ஒன்றும் கிடையாது அதை ட்ராயிங் தான் ஸ்கீம் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா நம்ம சிடிஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் வந்து என்ன சொல்லிக்கலாம்னா ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சரி இன்னொரு டவுட்டு ஏன் இது வந்து மெர்ஸ் ப்ரைஸ் டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க மற்ற எல்லா டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனும் அதோட பிரின்சிபல் வச்சு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட் ரிலேயாக இருக்கட்டும் ஸ்டாண்ட் பை எர்த் ஃபால்ட் ரிலேயாக இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரிலேயாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஓவர் கரண்ட்டாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு சொல்கிறாங்க இல்லை அதோட பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதை மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெர்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்ற ஒருத்தருடைய பேர் வந்து முன்னாடி வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க அப்போ சரிங்களா அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெர்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரென்ஷிப் ஸ்கீம் வந்து சர்க்குலேட்டிங் ஸ்கீம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் ரெடி பண்ணாங்க ஆனால் அதில் வந்து இப்போ அது ஜென்ரேட்டருக்கெலாம் வந்து ஓகே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்து நிறைய வந்து காம்ப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணாருன்னா மெர்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்றது தான் வந்து பக்கா வந்து டிசைன் பண்ணார் ஸோ அதனால தான் அவர் பேர் வந்து மெர்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாடி அவர் டிசைன் பண்ண மெர்ஸ் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது ஜஸ்ட் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தான் சரிங்களா ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இது புக்கெலாம் எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் நல்லா தெரியாது சரி வாங்க நம்ம கான்செப்ட் பண்ணலாம் இப்போ மெர்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்றது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜென்ரேட்டர் எடுத்துக்கோங்களேன் ஜென்ரேட்டர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து ஜென்ரேட்டர் கூடிய ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ மெர்ஸ் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன்றது ஒரு பயாசட் பேஸ்டு ஐ மீன் பெர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஷியல் இல்லைனு சொல்லலாம் பெர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஷியல் உங்களுக்கே தெரியும் ஓவர் கரண்ட் காயிலோடைய காயிலோட நமக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்ட் காயிலும் இருக்கும் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் சிடி ரேஷியோஸ் இருக்கும்போதும் சரி சிடி வந்து நமக்கு வந்து அந்த மிஸ்மேட்சடாக இருக்கும்போதும் சரி இந்த மாதிரி ஓ ரீஸ்டைன் கரண்ட் வந்து அந்த காயில் வந்து நமக்கு வந்து வந்து சென்சிட்டிவ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஐ மீன் ட்ரிப் ஆகாமல் கொஞ்சம் தடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு தவறு இருந்துச்சுன்னா சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸான வீடியோஸ் வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி போட்டுருக்கேன்ப்பா அப்போ நீங்கள் வந்து போய் நீங்கள் இன்னும் பார்த்துக்கலாம் நம்மளோட சேனல்லே அவைலபிளாக இருக்குது பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சேனலில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் அதேமாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனாக என்ன அதோட பேசிக்ஸ் கான்செப்ட்லாம் சொல்லியிருப்பேன் அதே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ சரி ஓகே நம்ம டாபிக் வரலாம் இப்போ ஜென்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஜென்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வைண்டிங்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வைண்டிங் இந்த சைடு இருக்க வோல்டேஜ் தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வோல்டேஜ் இருக்கும் இந்த சைடு ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ பொட்டன்ஷியலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சைடு ஆனால் கரண்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கரண்ட் தான் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் போனிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் இப்போது ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஸோ இப்போ இந்த சைடு உள்ள சிட்டியும் ஓகேவாக இருக்கும் இந்த சைடு ஒரே சிட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டிஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலான கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி ரேஷியோ சிட்டி வந்து காமனாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் போகிற கரண்ட் வந்து வெக்டார் சம் ஐ மீன் சொல்லுவாங்க அது வந்து வெக்டார் சம்முன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது மேக்னிட்டியோட ஃபேஸாரும் சேர்த்து எடுத்துக்கிடுவாங்க ஸோ இருக்க
ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெப் டவுன் எடுப்போம் இல்லை ஸ்டெப் அப் எடுப்போம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு அதுக்கு தானே ஒன் இஸ் டூ ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதிர் ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம செகண்டில் வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் நம்ம வந்து போடுறோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வருது நமக்கு ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜை குறைக்கிறதோ இல்லை கூட்டுறதோ அதனால் இப்போ குறைக்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ குறைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பார் ஒன்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் பார் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் போகிற கரண்ட்டுக்கு உரிய இதுவும் இதில் போகிற கரண்ட்டுக்கு உரிய இதுவும் வந்து நமக்கு வந்து ஈக்வாண்டாக இருக்காது ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் பார் ஒன்றுன்றது கால்குலேட்டட் வேல்யூ அது ஏன் அப்படின்றது பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போகிற கரண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஈக்குவலண்டாக இருக்காது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதே சிட்டியை நம்ம இதில் போட முடியாது சரிங்களா ஏன்னா இதில் போ இதில் ஒரு நேம்ஸ்னாலும் இதில் ஒரு நேம்ஸ்னாலும் ஈக்குவல் தான் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் அது இண்டிபெண்ட் ஏன்னா கரண்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸாக ஸோ ஒரு ஆம்ஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த அவைக்கட்ரன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அத்தனை குவான்டிட்டிக்கு சேர்த்த எலக்ட்ரான்ஸாக வந்து ஒரு ஆம்ஸு சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு க இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு கரண்ட் வந்து இப்போ வந்து ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் சிடி ரேஷியோ சேமாக இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அன்னிக்குலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம எப்பயுமே இது வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க சரிங்களா அது என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னு பா இதான் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்வி எல்வி சைடு ஐ மீன் டோ வோல்டேஜ் சைடு இருக்கிறத சிடியோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடியோட ரேஷியோ அதாவது டேர்ம்ஸ் ரேஷியோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட டேர்ம்ஸ் ரேஷியோ இன்ட்டு ஹச்சி சைடோட சிடி ரேஷியோ சரிங்களா ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ தௌசண்ட் பார் ஒன் வச்சு சொன்னேன் ஏன்னா அது டக்குனு வந்துச்சு சரிங்களா இப்போ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டன் டிவைடட் பை லெவன் கேவி சரிங்களா அதோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் அதுதான் உண்மையான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு பிரைமரியோட சிடி ரேஷியோலன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் சரிங்களா இந்த தான் வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபார்ம் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி சிட்டி சரியா செகண்டரி சிட்டி ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கணும் கே டைம்ஸ் கே அப்படின்னா என்ன டேர்ம்ஸ் ரேஷியோ டேர்ம்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டென் கேவி டிவைட் பை லெவன் கேவி எவ்வளோ பத்து ஸோ பத்து இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன்று டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன்னு டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன்னு டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன்னா எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் டூ தௌசண்ட் பார் ஒன்று வரும் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து சிடி செலக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாக்டான சிடி ஸோ இந்த சிடி போட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து நமக்கு வந்து அவாய்ட் ஆகிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்பா சரிங்களா இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம் என்னோடய இப்போ ரிலேஸ் பற்றி கேட்கும்போது இதை வந்து கேட்டுக்காங்க ஏன் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பாஸ் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது கூட இந்த கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அவர் சொல்ல தெரில சரி இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிடி ஏஷியை வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா அந்த இது வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன்பா ஸோ அதில் வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த ஃபுல்லாக எல்லாமே என்ன நான் எழுதியிருக்கணும் அது ஃபுல்லாக எல்லாமே என்னோடய வெப்சைட் எழுதியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ செகண்ட் வந்து ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் என்ன ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா ஸ்பெக் அந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது தான் செய்யும் அந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டார் டு டெல்டா வந்து நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுனால அந்த இருக்கணும்பா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்னன்னா இப்போ இந்த இடத்துல டெல்டா வைண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டம் பண்ணுங்கள் இப்போ டெல்டா கனெக்ஷன் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த சைடு பார்த்தீங்க சிடி ஸ்டார் கனெக்ஷன் போட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிடுவாங்க இப்போ இந்த சைடு சிட்டி ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டாங்களா இது வந்து இதுக்குன்னு ஒரு டேபிள் இருக்குன்னுப்பா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதான் அதோட டேபிள் சரிங்களா இதை வந்து நான் அந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கூட நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா அதாவது ப்ரைமரி சைடு ஸ்டார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி சைடு டெல்டா போடணும் சிடியோட செகண்ட் பார்த்துக்கோங்க சிடியோட சிடி சிடி இது வந்து பிடி சாரி பவர்
ரூரல் ஏரியாலாம் லோடு வந்து கட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து எப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைனோட ஓல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மழை இல்லாத நேரத்தில் நம்ம நல்லா வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டே டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓல்டேஜ் டிப்பாக இருக்கும் ஏன் இப்போ நான் மேக்ஸிமம் ஃபீல் பண்ண ஓல்டேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டென் கேவி ரேட்டடில் ஒன் டுவெண்ட்டி கேவி வரைக்கும் நான் வந்து பார்த்துருக்குறேன் அதே மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் கே ஒன் நாட் ஒன் கேவி வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ அந்தளவுக்கு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் ஆனால் ரேட் நம்ம செகண்டில் வந்து அதே இதை ரெஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கஷ்டம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க டேப்பிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டேப்பிங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இந்த டேப்பிங் நீங்கள் என்னென்னாலும் யூஸ் பண்ணுங்க ஆனால் செகண்டில் நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்டான வோல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாடேஜ் மெயின்டைன் பண்ணால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிடிஸ் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஃப்ளக்சுஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரைமரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் கேவி சாரி இப்போ ஹண்ட்ரட் கேவி நைன்டி நைன் ஆம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வேறு மாதிரி கரண்ட் ரீட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம டேப் சேஞ்சஸ் இங்கே இடத்துல போட்டிருக்கோம் டேப் சேஞ்சஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னா டேப் சேஞ்சஸ் எப்பயுமே ஹெச்டி சைடில் தான் இருக்கும் ஐ மீன் ஹை ஓல்டேஜ் சைடு ஹெச்டின்னு சொல்லுவாங்க ஹை ஓல்டேஜ் சைடில் தான் இருக்கும் டேப் சேஞ்சர் நீங்கள் லோ ஓல்டேஜ் சைடில் யூஸ் பண்ணுவோம் நான் சும்மா போட்டிருக்கேன்னு போ நினச்சிடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டேப் சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அன்னீக்குவல் கரண்ட் போவோம் ஸோ அந்த அன்னீக்குவல் கரண்ட்டை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன பண்ணிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா சீட்டில் வந்து டேப்பிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதுவும் கான்செப்டை அப்போ மெஸ் ப்ரைஸ் இருந்த காலத்தில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த காலத்தில் ஆனால் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸ் ரிலீஸ் வந்துருச்சு அந்த எதுவுமே இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்கீமே கிடையாது டைரெக்டாக சிடி இன்புட் கொடுப்பாங்க லாஜிக் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா ஸோ சிடி ரேஷியோ உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சிடி ரேஷியோ இந்த மாதிரி இந்த சாரி என்னது நம்ம ஸோ டேப்பிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்பா ஸோ டேப்பிங்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சிடியில் டேப்பிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா மேக்னடைசேஷன் கரண்ட் ஸோ என்ன மேக்னடைசேஷன் கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னடைசேஷன் கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரோ இல்லை இப்போ ஒரு இண்டக்ஷன் மோஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ட்ரெ இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இண்டக்ஷன் மோட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட செகண்டரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி இண்டக்ஷன் மோட்டர் செகண்ட் தான் என்ன ரோட்டர் தான் இண்டக்ஷன் மோட்டர் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க ரொட்டேட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட செகண்டரி ஓல்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஸோ செகண்டரி ஓல்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ இண்டியூஸ்ரியம் அந்த இருக்கிறதுனால ப்ரைமரியில் வந்து அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது கரண்ட் வந்து இன்ட்ரஸ்ட் கரண்ட் சொல்லிட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு அது எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கும் நண்பா ஃபோர் டைம்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து கரண்ட் வந்து ஒன்லி ஃபார் ப்ரைமரி சைடு ஸோ ப்ரைமரி சைடில் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கரண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்டரி சைடு ஜீரோ கரண்ட் வச்சுன்னா அது ஒரு அன் மிஸ் மேட்ச் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிலே வந்து மிஸ் ஆப்ரேஷன் ஆகி பிரேக் ட்ரிட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இதை வந்து எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ இதில் வந்து இந்த மேக்னடைசிங் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேடப் ஆஃப் ஆக்சிடனா செகண்ட் ஹார்மானிக்ஸ் செகண்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் செகண்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் வச்சுக்கோங்களா நம்ம முன்னாடி ஹார்மானிக்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கேன் அதை பார்க்காத கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹார்மானிக்ஸ் தெரியும் ஸோ செகண்டரி ஹார்மானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ரிலே அந்தோட காம்பனன்ட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி இருக்கும் அந்த செவன்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்பா ஸோ அந்த செவன்டி பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து அது அந்த கரண்ட்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ரிலே வந்து ட்ரிப் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த செகண்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகாத ரிலே வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க ரெடி பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸில் ஒன்றும் கிடையாது ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ரிலே வில் நாட் ஆப்ரேட் ஆன் ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் கரண்ட் ரிலே ஆப்ரேட் ஆன் ஃபிஃப்டி ஹேர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஹேர்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அப்பட்ட இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் உண்மையிலே மேக்னடைசிங்
இந்த பாயிண்ட்டும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டு எந்த சீட்டி எடுக்கிறீங்களோ அந்த ஈக்குவலாக இருந்துச்சுனா அந்த சர்க்குலேட்டிங் அந்த பைலட் வயர் ப்ராப்ளத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த அஞ்சு கண்டிஷனையும் வந்து மெர்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ அதனால தான் இந்த வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெர்ஸ் ப்ரைஸ் ஃபினான்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு நண்பா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை காட்டுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இந்த சம்பவம் தான் சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புக்கில் கூட கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கலாம் என்ன பார்த்து சார் புக்கில் தான் எக்ஸாமில் கூட கேட்டு கேட்டுருந்துருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஸ்டார் கனெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் சிடிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டெல்டா கனெக்ஷன் போட்டுருக்காங்க இந்த சைட் டெல்டா வெயிட்டிங் இருக்குது இந்த சைட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் வெயிட்டிங் போயிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் நான் முதல்ல சொன்ன அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கெலாம் ஸோ இந்த இந்த இதில் வந்து ஒரு ஒரு இது இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல வந்துப்பா இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் போகுது ஆனால் ஆனால் இதே ஸ்டார் நம்ம போட்டிருந்தால் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்ஸுக்கு ஆனால் ஸ்டார் போடல நமக்கு டெல்டா போட்டுருக்கலாம் ஸோ டெல்டாவில் வந்து எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கரண்ட் இந்த வந்து லைன் கரண்ட்டை வந்து இது எப்பவுமே கம்மியாக இருக்கும் அப்போ லைன் கரண்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும் லைன் கரண்ட் அப்படின்றது என்ன இந்த இருக்கிற முன்னாடி இருக்க பாயிண்ட்டு ஃபேஸ் கரண்ட்ன்றது என்ன உள்ள போகிற பாயிண்ட்டு ஸோ உள்ள போகிற பாயிண்ட்டை விட லைன் கரண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த அது என்ன எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து எக்ஸஸ் ஆகும் இல்லையா ஏன்னா இப்போ நம்ம மேட்ச் பண்ணுறது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலான கரண்ட் தான் ஆனால் நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் நேச்சுரலான கான்ஃபிகரேஷனில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் வந்து அதிகமாக வருது ஸோ இந்த ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் வந்து சிடி ரேஷியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ நார்மலாகவே ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபினான்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா இன்னும் நான் ஏதாவது நான் வந்து மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லித்தாங்க அப்புறம் வந்து இன்னும் ஏதாவது ரிலேஸ் வேணும்னு நினச்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னு கேளுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் யாரை கேட்டாலும் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ மறக்காம நம்ம ஃபேஸ்புக் ஃபேன்ஸ் பேஜை வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க சார் ஃபேன்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க ஒரு நம்மளுடைய குரூப் பேஜ் ஸோ இனி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து கேட்டுக்கலாம் நான் எதாவது புதுசு ஆர்டிக்கல் இருந்தாலும் அதில் அப்லோட் பண்ணுவேன் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இப்போ தான் வீடியோ போடுறேன் ஓகே நண்பா பை பாய் ஸோ மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசு அடுத்த 